नमस्कार दोस्तों मैं अजय चौधरी पी जम्मू में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों अपने पिछले सेशन में हमने ट्राइबल से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ एम हम डिस्कस करेंगे अगर आपने ट्राइबल को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे तरीके से तो उसकी स्टडी की है डीपली स्टडी की है तो एम को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एम सॉल्व करने से पहले ट्रायल बैलेंस का हर कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी कर लें अच्छे तरीके से उसको लॉजिकली समझ लें उसके बाद एम जो है उनको सॉल्व करें तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ एम हैं तो जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनका अप्रोवेट जो ऑप्शन है वो क्या है अप्रोवेट आंसर इनका क्या निकलता है तो नंबर वन इसमें आ गया कहता है विच आर द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रैवल एवेंस अब हमें इसमें फोर ऑप्शन दे रखी हैं तो हमें बताना है कि इनमें से यहाँ पे कौन सा ट्रैवल को प्रिपेयर करने का एक मेथड है अब पहले फोर ऑप्शन पढ़ लेते हैं कहता है स्टेट लाइन मैथड बी टोटल मैथड सी डबल एंट्री सिस्टम डी सस्पेंस अकाउंट मैथड तो ये फोर ऑप्शन है अब हमें बताना है कि इनमें से यहाँ पे जो है कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यानी कि कौन सा इसमें यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का मेथड है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रायल बैलेंस जो है उसको प्रिपेयर करने के दो ही मेथड हैं एक आ गया हमारा टोटल मेथड दूसरा आ गया बैलेंस मेथड ठीक है तो टोटल मेथड में हम यहाँ पे जो है लेजर अकाउंट के टोटल्स को लेके चलते हैं जबकि बैलेंस मैथड में हम लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को लेके जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो इनमें देखो इस ऑप्शन में यहाँ पे इन दोनों मैथड में कोई मैथड दिया हुआ है तो इसमें यहां पे देखो बी पार्ट में लिखा हुआ उसने टोटल मेथड दैट मींस यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी ठीक है स्टेट लाइन मेथड जो है ये डेप्रेशन का मेथड है ठीक है तो ये ट्रेवल्स का मेथड नहीं है तो डबल एंट्री सिस्टम जो है ये काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम है तो ये भी ट्रेवल्स का मैथड नहीं है और सस्पेंस अकाउंट मैथड जो है ये कोई मैथड नहीं होता सस्पेंस uh, अकाउंट जो है वो हम जरूर ओपन करते हैं अगर हमारा ट्रेवल्स मैच नहीं करता है तो यहाँ पे जो राइट right आंसर है वो है बी पार्ट यानी कि टोटल मेथड ठीक है टोटल मेथड या बैलेंस मेथड या कई बार यहाँ पे इसमें हाइब्रिड मेथड भी यूज किया जाता है जिसमें टोटल और बैलेंस दोनों को मिला के यहाँ पे वो बनाया जाता है बट वो बड़ा ही कम यूज किया जाता है ना कि बराबरी उसका इस्तेमाल होता है ठीक है तो फिलहाल यहाँ पे मेन यही दो मैथड है टोटल मैथड और बैलेंस मैथड और उसमें भी बैलेंस मैथड ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एस कहता है यहाँ पे जो ट्रैवल्स की प्रिपरेशन है वो क्या है फोर ऑप्शन दी है ऑप्शनल कंपलसरी ऑप्शनल और कंपलसरी नन ऑफ दिस यानी कि जो ट्रैवल्स है उसको प्रिपेयर करना हमारे लिए क्या ऑप्शनल है या कंपलसरी है या ऑप्शनल कंपलसरी है नन ऑफ दिस अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी यहाँ पे जो है ऑप्शन सही है अब जैसा कि ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है ठीक है और मैंने आपको बताया था कि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई कंपलशन नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें ही करें हम उसके बिना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट लेजर अकाउंट से बैलेंस उठा के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं बट उस केस में हमारी यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक नहीं होती दूसरा लेजर अकाउंट से डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी टाइम लगता है और उसमें मिस्टेक के चांसेस भी रहते हैं इसलिए हम यहाँ पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ट्रेवल्स की हेल्प लेते हैं अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए प्लस फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को आसानी से बनाने के लिए हम उसकी हेल्प लेते हैं इसलिए यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि बनाना ही बनाना है ऐसा नहीं है ऑप्शनल है बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं तो इसमें हमारा यहाँ पे जो राइट right आंसर है वो ए पार्ट यानी कि ऑप्शनल ठीक है क्लियर है नेक्स्ट कहता है एन एसेड अकाउंट ऑलवेज शोज ए जो एसेड अकाउंट है हमेशा वो क्या शो करता है फोर ऑप्शन है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नील बैलेंस आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे एसेट्स के एक्सपेंसेस के और लॉसेस के अकाउंट हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे जो है इसमें राइट right ऑप्शन हमारी क्या बनती है इसमें हमारा यहाँ पे जो राइट right आंसर है वो है ए पार्ट यानी कि डेबिट बैलेंस एसेट्स का हमेशा यहाँ पे डेबिट बैलेंस ही होता है जब भी होगा डेबिट बैलेंस होगा या तो एसेट हमारे पास होगी या नहीं होगी ठीक है क्रेडिट बैलेंस उसका कभी नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन बी है ये इनकोरेक्ट है 
नील बैलेंस ये तो है नहीं कि हमेशा उसका नील बैलेंस ही आएगा ठीक है तो ये भी इनकोरेक्ट है आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऐसा भी नहीं होता तो एसर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा नेक्स्ट कहता ओपनिंग स्टॉक डजेंट अपियर इन ट्राई बैलेंस इफ ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्राई बैलेंस में अपियर नहीं होता क्यों अगर ये फोर ऑप्शन दे रखी हैं क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन परचेजेज आर गिवन सेल्स आर गिवन वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज लेस देन इट्स कॉस्ट कहता बताओ जो ओपनिंग स्टॉक है वो ट्रैवलेंस में कब शो नहीं किया जाता तो ये भी आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमूमन ओपनिंग स्टॉक ही ट्रैवलेंस में आता है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जनरली हम ट्रैवलेंस में शो नहीं करते वो उसी केस में शो करते हैं जब उसकी वैल्यूएशन ट्रैवलेंस से पहले हम कर लेते हैं जबकि ओपनिंग स्टॉक जो है उस केस में आएगा बट अगर यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रखी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रखी है उसके बाद अगर हम ट्रैवल्स बना रहे हैं उस केस में यहाँ पे फिर ओपनिंग स्टॉक उसमें नहीं आता ठीक है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अगर हमने की है तो उस केस में हम यहाँ पे जो है उसको परचेजेज में भी एडजस्ट करते हैं या कई बार हम उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालते हैं तो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है या परचेजेज एडजस्टेड दी है तो दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम कर चुके हैं क्योंकि उसके बिना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेज एडजस्टेड परचेजेज नहीं निकलती तो जब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेज क्वेश्चन में दी है उस केस में ओपनिंग स्टॉक जो है फिर हम उसको यहाँ पे जो है ट्रैवल में शो नहीं करते क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेज एडजस्टेड के अंदर इंक्लूड होता है तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगी तो अब जैसे इसने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक उसके अंदर इंक्लूड है तो उस केस में हम यहाँ पे उसको ट्रैवल्स में अलग से शो नहीं करते तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट ठीक है परचेजेज आर गिवन तो परचेजेज वहाँ पे अगर दियो तो उसका यहाँ पे फिलहाल ओपनिंग स्टॉक से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है ना सेल का कोई लेना देना है और ना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की यहाँ पे वैल्यू और कॉस्ट का ठीक है वैल्यू और कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे जो है स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए तो फिलहाल हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट के अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेज क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं तो फिर ओपनिंग स्टॉक जो है हम ट्रैवलेंस में नहीं लेते क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेस के अंदर इंक्लूड होता है ठीक है तो बाकी ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे जो है इनसे कोई लेना देना नहीं है क्लियर है नेक्स्ट कहता व्हेन इज क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द ट्रैवलेंस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रैवलेंस में कब शो किया जाता है अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम ट्रैवलेंस से बनाने से पहले स्टॉक की वैल्यूएशन कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं उस केस में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रैवलेंस में एज ए एसर जो है अलग से शो किया जाता है ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए वो यूज किया जाता है बट क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी एसेट भी होती है लास्ट डेट पे इसलिए उसको एज ए एसर हम ट्रैवलेंस में शो करते हैं तो अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या नहीं है कहता है इफ क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस कि अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है परचेजेस के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है तब हम उसको शो करते हैं ट्रैवल्स में या इफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन इट्स कॉस्ट या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा है तब हम उसको शो करते हैं इफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन इट्स कॉस्ट या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसकी कॉस्ट से कम है तब शो करते हैं या डजन शो या करते ही नहीं है तो अभी मैंने बताया कि जब हम यहाँ पे जो है क्लोजिंग स्टॉक को हम परचेजेस के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट तभी कर पाएंगे जब उसकी वैल्यूएशन हमने की होगी ठीक है ना तो फिर हम यहाँ पे जो है क्लोजिंग स्टॉक को जो है फिर ट्रैवल्स में शो करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या परचेजेस में दोनों में से किसी एक में तो हमारे लिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है ए पार्ट ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा कम है इससे फिलहाल यहाँ पे जो है ट्रैवल्स का को कोई लेना देना नहीं है तो ये वैल्यूएशन टाइम देखा जाता है कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी कॉस्ट कितनी है इन दोनों में जो कम होता है उसी को हम यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू ट्रीट करके अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पे जो है बी और सी हमारी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और डजन शोन ये भी नहीं है कि उसको कभी हम शो नहीं करते ठीक है बेशक वो कम आता है बट अगर यहाँ पे जो है कंडीशन ऐसी है कि जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रखी है और परचेजेस में उसको एडजस्ट किया है तो वो हमें ट्रैवल में शो कर
अकाउंट्स हैं वो हमेशा क्या है डेबिट बैलेंस होता है बी आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सी क्रेडिट बैलेंस डी नाइदर डेबिट नॉट क्रेडिट बैलेंस कहता है कि इनकम और गेंस के अकाउंट जो है ऑलवेज जो है वो कौन सा बैलेंस शो करते हैं वो फोर ऑप्शन में दे रखी हैं क्या उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है या डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस या ना डेबिट ना क्रेडिट अब देखो इनकम और गेंस जो है इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ठीक है क्योंकि आपको रूल याद होगा कि जब जब हमारी इनकम्स एंड गेंस होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट नॉर्मल अकाउंट के हिसाब से देखें तो जब जब हमारी यहाँ पे इनकम एंड गेंस होंगे तो उनको हम क्या करेंगे क्रेडिट तो इनकम एंड गेंस हमेशा क्रेडिट साइड आती है इसलिए इनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं उनका जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे लिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्रेडिट बैलेंस ठीक है नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट इज ओपन वेन कहता है सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता कब देर इज अ डिफरेंस इन ट्राई बैलेंस बी एर इज टू बी रेक्टिफाइड सी टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेज इज लेस देन क्रेडिट बैलेंसेज एंड डी नन ऑफ दीज तो हमें बताना है कि सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है और मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर ट्रैवलेंस में डिफरेंस रहता है ठीक है सारी यहाँ पे जो है जितने बैलेंस हमें दे रखे हैं वो बैलेंसेस डालने के बाद करेक्टली वो बैलेंसेस डालने के बाद भी अगर हमारे यहाँ पे कोई डिफरेंस रहता है ट्रैवलेंस के अंदर तो इसका मतलब कोई ना कोई अर्थमेटिकल एरर जो है वो हमारे अकाउंट्स में हो चुकी है अगर वो आइडेंटिफाई नहीं होती टाइम पे तो फिर हम क्या करते हैं कि ट्रैवलेंस का जो बैलेंस होता है जो भी डिफरेंस होता है उसको फिर हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और जब हमें एरर का पता लगता है तो उसी सस्पेंस अकाउंट के जरिए फिर उसकी रेक्टिफिकेशन भी होती है उस एरर को ठीक भी किया जाता है तो दैट मीन्स जब ट्रैवलेंस में डिफरेंस होगा तभी हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके वो डिफरेंस वहां पर ट्रांसफर करते हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट ठीक है एरर्स को रेक्टिफाई तब क्या जाता है जब हमने यहाँ पे जो है एरर ढूंढी है प्लस ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट बना हुआ है ठीक है रेक्टिफिकेशन के टाइम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता सस्पेंस अकाउंट तो ऑलरेडी बन चुका होता है तो रेक्टिफिकेशन के टाइम उसके जरिए उसको हम यहाँ पे जो है एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो इसने पूछा हुआ कि सस्पेंस अकाउंट ओपन कब किया जाता है तो ये तो रेक्टिफिकेशन से पहले ओपन हो जाता है नेक्स्ट दिया हुआ है टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इज लेस देन क्रेडिट बैलेंस कि अगर आपका यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस से कम है ऐसा नहीं होता चाहे यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज्यादा है चाहे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है अगर वो डिफरेंस है ट्रैवलेंस में तो हम यहाँ पे उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ ये नहीं कि एक ही साइड का बैलेंस ज्यादा हो तभी करेंगे ऐसा नहीं है डेबिट क्रेडिट दोनों में से भी अगर डिफरेंस है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर वो डिफरेंस हमें नहीं पता लगता कि किन कारणों से है ठीक है नन ऑफ दिस ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट एट कहता प्रोविजन एंड रिजर्व आर शोन इन दी जो प्रोविजन और रिजर्व है वो कहाँ शो किए जाते हैं डेबिट कॉलम ऑफ ट्राई बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्राई बैलेंस नॉट शोन इन ट्राई बैलेंस एंड डी अंडर फुट नोट इन बैलेंस शीट अब हमें बताना है कि ये ट्राई बैलेंस में कहाँ शो किए जाते हैं अब देखो प्रोविजन या रिजर्व जो होते हैं ये क्या होते हैं आ, ये भी मैंने आपको बताया कि प्रोविजन या रिजर्व है ये हमारा यहाँ पे जो है फ्यूचर के लिए हमने यहाँ पे रखा प्रोविजन रखा होता है अब प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या है प्रोविजन जो होता है ये हम तब बनाते हैं अगर हमारी यहाँ पे जो फ्यूचर को कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है या कोई एक्सपेक्टेड हमारा एक्सपेंस है जिसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता कि कितना इनकर्ड होगा ठीक है तो हम उसके लिए यहाँ पे जो है अपनी इनकम में से यहाँ पे जो है आ, कुछ इनकम सेपरेट रख लेते हैं कि भाई आने वाले टाइम में ये एक्सपेंस जब इनकर्ड होगा या ये लॉस हमारा होगा तो हम यहाँ पे वो लॉस यहाँ से पूरा करेंगे तो वो जो अमाउंट हमने सेपरेट रखा है जो हमने अपनी इनकम में से चार्ज किया है उसको हम बोलते हैं प्रोविजन ठीक है जैसे प्रोविजन फॉर डोटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर टैक्स कि इनकम टैक्स पे करना है एग्जैक्ट कितना अभी नहीं पता जब हम बाद में अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे उस समय पे करना है मतलब उस समय हमें यहाँ पे पता लगेगा कि इनकम टैक्स कितना बनता है तो बट हम यहाँ पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जब अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस समय इनकम टैक्स के लिए हम यहाँ पे जो है अलग से प्रोविजन बना लेते हैं ताकि यहाँ पे इनकम टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है इसी तरीके से रिजर्व भी बनाते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कि फ्यूचर में अगर हमें यहाँ पे फंड्स की जरूरत पड़ती है अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए या कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी पे करने के लिए 
तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे उस पर्पज के लिए सेपरेट रख लेते हैं उस पर्पज के लिए अप्रोवेट कर देते हैं तो वो जो हमने प्रॉफिट सेपरेट रखा है अपने फ्यूचर के यूज के लिए चाहे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहे कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी पे करने के लिए उसको हम बोलते हैं रिजर्व ठीक है अब प्रोविजन या रिजर्व जो है ये इनकम में से ही क्रिएट होते हैं प्रोविजन इनकम में से चार्ज किया जाता है जबकि जो रिजर्व होता है ये हमारा अप्रोपेशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है तो ये डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाला टॉपिक अलग से करेंगे तो फल इतना जान लो कि ये इनकम में से ही निकले होते हैं और जो इनकम होती है बिजनेस के लिए वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है क्योंकि वो इनकम जो है उसके ऊपर राइट किसका होता है ओनर का इसलिए इनकम में से कोई भी अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो वो भी हमारी यहाँ पे जो है लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का हमेशा क्या होता है क्रेडिट बैलेंस तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोविजन और रिजर्व का यहाँ पे जो बैलेंस है वो क्या होगा सॉरी प्रोविजन और रिजर्व जो है वो टैलेंस में कहाँ शो के जाते हैं क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व का यहाँ पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो यहाँ पे जो है टैलेंस के क्रेडिट कॉलम में ही शो के जाते हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट ठीक है डेबिट कॉलम तो आते नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उसको हम टैलेंस शो नहीं करते और ना बैलेंस शीट के फुट नोट में उसको शो करते हैं फुट नोट में उसकी कंटेंट लाइबिलिटीज जो होती हैं वो शो होती हैं जबकि प्रोविजन और रिजर्व जो है ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं इनके हमेशा इसलिए यहाँ पे जो है ट्रैवल्स के क्रेडिट कॉलम में यहाँ पे जो है इनको शो किया जाता है तो राइट आंसर है बी पार्ट ठीक है तो बाकी जो प्रोविजन और रिजर्व की डिटेल डिस्कशन है ये अलग से एक कंप्लीट टॉपिक है तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि प्रोविजन जो है डिटेल में कि क्या होते हैं उसकी टाइप्स ऐसे रिजर्व और उसकी टाइप्स तो ये डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है तो ये बाद में अलग से डिस्कस करेंगे फिलहाल ट्रेवल्स पर्पज के लिए इतना जान लो कि प्रोविजन और रिजर्व का जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि एक तरह की हमारी ये लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए तो इसलिए यहाँ पे जो है हमेशा यहाँ पे ट्रेवल्स के क्रेडिट कॉलम में आता है ठीक है नेक्स्ट कहता बैलेंस ऑफ रिटर्न इनवर्स अकाउंट शोन इन दी जो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हम किसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट को कहता है यहाँ पे ये कहाँ शो किया जाता है क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्राई बैलेंस डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स डेबिट कॉलम ऑफ ट्राई बैलेंस या डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस ये फोर ऑप्शन दे रखी हैं ठीक है तो पहली बात जो सेल रिटर्न होती है वो हम अलग से शो मतलब अलग से रिकॉर्ड करते हैं ठीक है जब रिकॉर्डिंग की बात आती है तो सेल रिटर्न को हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं उस समय ना हम इसको सेल में से डिडक्ट करते हैं ना परचेज में से डिडक्ट करते हैं वैसे भी परचेज से इसका कोई लेन देन नहीं है इसका लिंक जो है सेल के साथ होता है हाँ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उस समय यहाँ पर नेट सेल लेने के लिए टोटल सेल में से टोटल सेल रिटर्न जो है माइनस किए जाते हैं कब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं यानी कि ट्रेवल्स बनाने के बाद बट जब रिकॉर्डिंग की बात आती है तो इसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं सेल को हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं इसलिए यहाँ पे जो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है अब हमें यहाँ पे देखना है कि उसका जो बैलेंस है वो हम कैसे शो करते हैं कहाँ शो करते हैं इसलिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है डिडक्टिव फ्रॉम सेल और डिडक्टिव फ्रॉम परचेज ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी कि यहाँ पे जो है सेल में से हम रिकॉर्डिंग टाइम इसको माइनस नहीं करते ये लास्ट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तब हम उसको में माइनस करते हैं फिर रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं और ट्रेवल्स तो उससे पहले बनता है इसलिए यहाँ पे ये दो ऑप्शन हमारे पास नहीं है ठीक है तो अब क्वेश्चन जो होता है कि जो रिटर्न इनवर्ड है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा डेबिट की क्रेडिट सेल रिटर्न का मतलब हो गया कि हमने जब गुड्स बेचे उसमें से कुछ गुड्स कस्टमर ने वापस की है जब हमने सेल की उस समय हमारी इनकम जब कस्टमर उसमें से कुछ कोर्स वापस कर देता है इसका मतलब हमारी इनकम रिड्यूस होगी एक तरह से हमारा लॉस तो इसका मतलब लॉस का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट इस ट्रांजैक्शन में ये लॉस है ठीक है ना तो उस हिसाब से यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस होगा तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या जिसे हम सेल रिटर्न अकाउंट भी बोलते हैं इसका हमेशा यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है ठीक है इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको हम कहाँ शो करेंगे डेबिट कॉलम ऑफ ट्रेल बैलेंस करेक्ट आंसर इज सी तो क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रेवल्स में हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो अभी सेल जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसकी जो रिटर्न है बिल्कुल उसके ऑपोजिट यानी कि उसका डेबिट बैलेंस ठीक है ऐसे जो परचेजेस है उसका डेबिट बैलेंस होता है उसकी जो रिटर्न है यानी कि परचेज रिटर्न उसका क्रेडिट बैलेंस ऐसे इसको आप याद रख सकते हो बट आपको यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्यों उसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट कहते हैं विच आर द फॉलोइंग अकाउंट आर नॉट कंसिडर्ड वाइल्ड प्रपेयरिंग ट्राई बैलेंस बाय बैलेंस मैथड कहता
बी अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस सी पर्सनल अकाउंट एंड डी अकाउंट्स हैविंग नील बैलेंस ठीक है जब हम ट्रेवल प्रिपेयर करते हैं तो जितने भी अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं या क्रेडिट बैलेंस होते हैं जिस जिस अकाउंट के वो तो हम कंसिडर करते हैं तो यानी कि ए और बी हमारी ऑप्शन नहीं है ठीक है इसके अलावा पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट तो आ ही जाते हैं उसमें क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट है वो ज़्यादातर हमारे लाइबिलिटीज के अकाउंट होते हैं तो पर्सनल अकाउंट का कोई भी बैलेंस होगा डेबिट जो क्रेडिट उसको तो हमें कंसिडर करना ही करना है ठीक है ना मोस्टली पर्सनल अकाउंट लाइबिलिटीज के होते हैं बट बीच में यहाँ पे कुछ एसेट्स भी हो सकती हैं जैसे डेटस वगैरह ठीक है ना डेटस भी पर्सनल अकाउंट है तो फिलहाल यहाँ पे जो है सी भी हमारी ऑप्शन नहीं है ठीक है क्योंकि अकाउंट तो हम यहाँ पे सारे कंसिडर करते हैं जिनका बैलेंस होंगे हाँ जिनका बैलेंस नहीं होता जिनका दोनों साइडें बराबर होती हैं बैलेंस जीरो होता है उन अकाउंट्स को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं उसको हम ट्रेवल्स में लेते ही नहीं है क्योंकि उनका कोई बैलेंस होता ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है ठीक है और नील बैलेंस वाला अकाउंट कम नहीं लेते जब बैलेंस मेथड को यूज करते हैं ठीक है अगर टोटल मेथड को यूज करेंगे फिर तो हम टोटल लेंगे डेबिट साइड का भी लेंगे क्रेडिट साइड का भी लेंगे ठीक है तो फिलहाल यहाँ पे जो जिनके नील बैलेंस है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं जब हम बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके ट्रेवल्स प्रिपेयर करते हैं तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट अकाउंट सेविंग नील बैलेंस ठीक है तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे एम जो ट्रैवल से रिलेटेड थे अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रैवल के ऊपर ही वो बेस्ड होगा इसको यूज़ करके ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर जो जे के वाले हैं तो क्योंकि इसमें से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे एम जो है आपको पूछे जा सकते हैं तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अगले सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसलिए अगले सेशन को यहां पे मिस ना करिए ठीक है तो इसके अलावा आप आज के सेशन के लिए मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए मिलेंगे अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच